大家好，我是小颖。空心菜是我们最喜欢的绿色蔬菜之一，无论是炒着吃、凉拌着吃，还是涮火锅吃，都是一种难以抗拒的美味。今天就给大家分享空心菜非常好吃的做法，再加三个鸡蛋，清脆爽口，非常的美味。做法也非常的简单。接下来跟着我的视频一起来看一看具体怎么做的吧。首先准备一把空心菜。我们先把老的梗子给它切下来，这个梗子我们可以留着炒肉，或者是炒豆豉，还可以炒萝卜丝，非常的下饭。挑一挑，把里面烂的叶子和黄叶子全部给它挑出来。摘好之后，把空心菜先放入盆中，倒入清水，没过空心菜，然后往里边加入一小勺盐，搅拌使食盐化开。下手把它一根一根的清洗干净，用淡盐水来清洗空心菜，能够有效的去除残留的农药味，这样炒出来的空心菜就会比较的脆爽好吃了。控水捞出，放入另一个盆中，再倒入清水，再清洗一遍。这种蔬菜像这种雨季，沾上的杂物还是很多的，所以我们多清洗几遍，这样自己吃着也会比较放心。全部清洗干净之后，控干水分，放入菜篮里边。空心菜我们不需要用刀切。直接用手给它掐成小段，这里我们千万不能掐太长，如果切太长的话，吃起来口感就不好。菜梗和叶子给它分开，因为炒的时候菜梗和叶子的成熟度不一致，所以我们一定要将它分开来，把叶子和菜梗给它分开放。接下来准备三个鸡蛋，把鸡蛋打入碗中。我们用筷子将它搅拌均匀。我们要把鸡蛋多搅拌一会，搅细腻一点，最好是顺着同一个方向搅拌，会更均匀一些。鸡蛋液完全搅拌均匀，我们先放一边。我们再准备一把大蒜，给它切成蒜片。大蒜我们要多准备一些，蒜香味更加的浓郁。然后再改刀剁成蒜末，蒜末要剁细一点。切好以后放入盘中备用。再准备一块去皮的生姜，把它切成薄片。再改刀切成姜丝，然后切成姜末。切好以后和蒜末放在一起。再准备几根小米椒，先把它头部切掉，不要。再把它切成小圈，如果不喜欢吃辣的话，我们可以不放。切以后和蒜末放在一起，再准备几根葱白，把它切成小粒。切好以后也和蒜末放在一起，再准备一个在土里挖的西红柿。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的小红心吧。对您来说只是举手之劳，对小颖来说可以高兴睡不着觉。现在这个视频就辛苦你帮小颖点赞转发一下吧，非常感谢大家支持和鼓励。下面我们来调个料汁，加入一勺生抽，一勺食用盐，再加入八百八十八粒白糖，一勺鸡粉。加半勺的胡椒粉，一勺蚝油提鲜，倒满一小碗清水，然后用勺子将它搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。搅拌均匀以后，先放一旁备用。接着我们起锅，加入适量的食用油。油热之后，我们把鸡蛋液放入锅中，开中火把鸡蛋液给它煎制一下。我们把鸡蛋煎成小块。这样煎出来的鸡蛋非常的鲜嫩，所以我们炒鸡蛋的时候是要开中火，不要开大火，这样炒出来的鸡蛋才非常的鲜嫩
，鸡蛋炒好之后，将它盛出来，倒入碗中备用。再起锅，倒入清水，把水烧开。水开之后，往里面加入一勺食盐，一勺食用油，再用铲子把食盐给它化开。水再次烧开以后，我们下入空心菜梗。因为空心菜梗熟的比较慢一点，我们先给它焯水二十秒。二十秒以后，我们再把空心菜叶倒进来。我们加食用盐呢，可以使食材提前入个底味。食用油可以让空心菜颜色保持翠绿。还可以在空心菜表面形成一种保护膜，也就是形成一种油膜，让炒出来的空心菜更加的翠绿。而且食用油还可以锁住空心菜的营养，不会流失。这里我们给它焯烫二十秒左右，然后迅速的用漏勺给它捞出来控水，放入盘中备用。接着另起锅加入一勺猪油。加入猪油炒出来的空心菜会更香、更翠绿。油热之后，我们倒入蒜姜葱、小米辣也倒入来，开小火慢慢的给它炒香，炒出蒜香味和辣味。炒香以后，我们再把空心菜加进来，鸡蛋也加进来。这里我们需要开大火快速的翻炒，翻炒均匀，把鸡蛋和空心菜给它炒香。翻炒均匀以后，再把调好的料汁一起加进来，继续开大火快速的收汁，把空心菜和鸡蛋炒至入味。翻炒均匀以后，差不多我们就可以出锅了。然后我们将它装入盘中，端上餐桌就可以美美的享用啦。一道非常美味又下饭的空心菜炒鸡蛋，这样做出来的空心菜鸡蛋不仅颜值高，而且吃起来营养也很全面。加上几个鸡蛋，做法很简单又好吃，下酒下饭都非常的不错的，就算是拿来招待客人都非常的有面子。如果大家也喜欢，就收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。点我头像，还可以看到更多简单的家常美食。我们下个视频再见吧。